നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് ഡെയിലി കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയാസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നതോടുകൂടി പല മേഖലകളിലും പലർക്കും ജോലി നഷ്ടമാകുമെന്നുള്ളത് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടമാകുമോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ക്യാഷ് മുടക്കിയാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള പല രീതിയിലുള്ള ക്യാമറാസുണ്ട് നമ്മളതുകൊണ്ടൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇ ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ജോലി നഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇപ്പം പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പുതിയ പുതിയ സ്കിൽസ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അയാളുടെ സാലറി ആണെങ്കിലും അയാളുടെ പാക്കേജ് ആണെങ്കിലും കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ഐ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജോബ് നഷ്ടമാകത്തില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അപ്സ്കില്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഐ വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എ ഐ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ജോബ് നോക്കുക എ ഐ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ജോബ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വിത്ത് ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതെന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മിമിക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഐ മേഖലയിൽ ഒരു ബെറ്റർ കരിയർ വേണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് മന്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എ ഐ വിത്ത് ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ജോബിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങൾ അപ്സ്കില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ സാലറി ഗ്രോത്ത് കൂടുതലാണ് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സിംഗിൾ ടാസ്ക് മാത്രം ചെയ്യുന്ന എ ഐ ആണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോയിസ് സെർച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇൻ്റലിജൻസിന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി അത് ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ എമേർജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജി അതായത് നമ്മളൊക്കെ ചാറ്റ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ അതായത് ചാറ്റ് ജി പി ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ സമ്മറി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതേപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ജനറൽ ആണ് എന്നാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എ ഐ ആണ് ജനറേറ്റീവ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ജനറൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഹ്യൂമനെ പോലെ തിങ്
അപ്പോൾ എയുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ഒരു എയ്ക്കുള്ളൂ ഒരു ഹ്യൂമനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആർട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഹ്യൂമന് അവരുടേതായ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എയ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാസിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ സമയം ഒരു ഹ്യൂമൻ എപ്പോഴും ലേൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ലേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഹ്യൂമനും എയ്ക്കും തമ്മിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പലരുടെയും ഒരു ആൻസർ ഏ ഞാൻ എ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പോലും അറിയാൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിർച്വൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആപ്പിൾ സിറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആമസോണിൻ്റെ അലക്സ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ കോർട്ടാന ഇതൊക്കെ തന്നെ വിർച്വൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എ ഇ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്താണ് സ്മാർട്ട് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെലിവിഷൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഇതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം എ ഐ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫിലിപ്സിൻ്റെ എച്ച് യു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ നെസ്റ്റിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെ എ ഐ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എ ഐ ക്യാമറാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് എ ഐ ക്യാമറ അവരുടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എ ഐ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഹോം അപ്ലയൻസും നമുക്കിപ്പോൾ എ ഐ ബേസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ടാഗിങ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു എ ഐ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വൈ ചെയ്ത് സെർച്ചിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എ ഐ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഇമേജ് സെർച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എ ഐ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഊബറിലെ മാപ്പിങ് അതെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ എ ഐ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് ടെസ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാർ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എ ഐ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കീബോർഡിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എ ഐ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇവൻ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിങ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിങ് നമ്മൾ നടത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എ ഐയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പോലും അറിയാൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എ ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ വാച്ച് അതേപോലെ മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ എ ഐയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മളുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസ് ഇതൊക്കെ സ്പോട്ടിഫൈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ഐ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ എ ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എ ഐ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഹ്യൂമൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ
ഇപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു റൂൾസും എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം മെഷീന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലി മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ ടാഗിങ് ഈ ഫോട്ടോ ടാഗിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ഇപ്പോൾ സഞ്ജു സാംസൺ ഒരു ഫോട്ടോ ടാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് സഞ്ജു സാംസൺ ആണെന്ന് സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ റൂൾസ് എഴുതി കൊടുക്കും സഞ്ജു സാംസൺൻ്റെ സ്കിൻ കളർ ഇതാണ് സഞ്ജു സാംസൻ്റെ മുടി ഇങ്ങനെയാണ് സഞ്ജു സാംസൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെയാണ് സഞ്ജു സാംസൻ്റെ മൂക്കിങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ റൂൾസ് എഴുതുന്നത് എക്സാക്റ്റ് ഇതേ കണക്കെന്നല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ അധികം റൂൾസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൂൾസ് കറക്റ്റായാൽ മാത്രം അപ്പോൾ സഞ്ജു സാംസൺ ഒരു ഫോട്ടോ ടാഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ റൂൾസ് കറക്റ്റ് ആവണം നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത റൂൾസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സഞ്ജു സാംസൺ ആണ് എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാകൂ അപ്പോൾ റൂൾസ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതേ ടൈമിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു റൂൾസും എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട പകരം നമ്മൾ ഡേറ്റാസാണ് സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സഞ്ജു സാംസൻ്റെ കുറേ അധികം ഫോട്ടോസ് സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതാണ് സഞ്ജു സാംസൺ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് സഞ്ജു സാംസൻ്റെ ഫോട്ടോസിൽ നിന്നെല്ലാം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ സഞ്ജു സാംസൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും സിസ്റ്റം തനിയെ പഠിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സഞ്ജു സാംസൺ ഒരു ഫോട്ടോ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാഗിങ് വരും എന്താ ദിസ് ഈസ് സഞ്ജു സാംസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റാസിൽ നിന്ന് സഞ്ജുവിൻ്റെ സഞ്ജു സാംസൺൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആ ഡേറ്റാസിൽ നിന്നാണ് ആ സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡേറ്റാസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ഐ സ്കില്ലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അതായത് പൈത്തൻ പൈത്തൺ അത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡിക്ഷണറി അതേപോലെ ലിസ്റ്റ് കോംപ്രഹെൻഷൻ പാണ്ഡ പോലത്തെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ മാത്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ മാത്സ് അറിയാതെ ഒരു ഡേറ്റാ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവാം പക്ഷെ ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് മാത്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലീനിയർ ആൾജിബ്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ആൽഗൊരിതംസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അതായത് ആൽഗൊരിതംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഗൊരിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ടാസ്ക് ചെയ്യാനും ആൽഗൊരിതംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ആൽഗൊരിതംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതേപോലെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എ ഐ പഠനം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം എ ഐയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള രണ്ട് പ്രൊഫഷനാണ് എ ഐ വിത്ത് ഡേറ്റാ സയൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വിത്ത് എ ഐ ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ഐ വിത്ത് ഡേറ്റാ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിക്സ് മന്ത് ഡ്യൂറേഷനുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമാണ് എ ഐ വിത്ത് ഡേറ്റാ സയൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ഐ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സയൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു എൻട്രി ലെവൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാനായിട്ട് പറ്റും അതിലിരുന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും അപ്സ്കിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻസിലേക്ക് പെട്
ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് എയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വീണ്ടും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എ ഐ വരുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടമാകും എന്നുള്ള പേടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്സ്കിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഐ വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എ ഐ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാം Audi Group of Institutions the most trusted quality training provider